हेलो फ्रेंड्स दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स टुडे आई विल स्टार्ट सीडीपी डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो एंड दिस क्वेश्चन सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लाइक सीटेट यूपीटेट एच टेट एंड रीड आल्सो एंड आई हैव अपलोडेड सम वीडियोस अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम सो यू कैन सी माय प्लेलिस्ट फ्रेंड्स इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स सबसे पहले हम अधिगम की परिभाषाएं कर लेते हैं देन इसके क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने क्विज में रखे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज इस वीडियोस को आप एंड तक देखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस है ये ठीक है सो फर्स्ट डेफिनेशन है जो हमारी वो है हमारी गेट्स की ठीक है गेट्स ने जो परिभाषा दी थी वो क्या थी अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या रूपांतरण ही अधिगम है ठीक है जब हम कोई अनुभव से कोई भी काम करते हैं और जिससे हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज होता है तो वो क्या है हमारा अधिगम तो ये किसने दी थी गेट्स ने ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आगे है क्रो एंड क्रो ने दी थी जो कि जो सीखना है वो हमारी आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है ठीक है आप कैसे याद रखोगे इसको कि जो हमारे क्रो एंड क्रो थे उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारी आदत है ज्ञान है और अभिवृत्तियों का जो एक संगठित रूप से हम जिसको अर्जित करते हैं वो क्या है एक सीखना ठीक है नेक्स्ट है ई ए पिल ई ए पिल पिल पिला ठीक है तो ई ए पिल ने क्या दी थी कि जो हमारा अधिगम है व्यक्ति में ये व्यक्ति ऐसे डलेगा ये मिस हो गया ऐसे ठीक है व्यक्ति में परिवर्तन है ठीक है तो जो अधिगम है वह व्यक्ति में परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण होता है कि जैसा उसका वातावरण होगा वैसे ही उसमें जो उसके परिवर्तन होते हैं चेंज होते हैं उसके जो बिहेवियर में तो वो क्या है हमारा अधिगम और उसका वो अनुसरण करता है ठीक है परिवर्तनों के अनुसरण होता है तो अनुसरण से आप याद रखना कि जहाँ भी अनुसरण होगा तो वो किसका होगा ई ए पिल का ठीक है नेक्स्ट है ये वाला जो हमारी परिभाषा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है मैंने काफ़ी सेट्स में देखा भी है और क्वेश्चंस मैंने उसमें सी टेट में पूछे भी गए हैं ये यूपी टेट में तो ये है जो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है ठीक है कि जो हमारा सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया सामंजस्य स स स्कीनर स स स्कीनर ने दी थी ठीक है आगे है वुडवर्थ तो वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी थी कि नवीन ज्ञान नया ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही सीखना है ठीक है न न से मीन्स नवीन मीन्स नया ठीक है तो ये जो नवीन से रिलेटेड है वो हमारे थे वुडवर्थ किससे थे वुडवर्थ इनका एक एक अगर आप बेशक अगर आपको ये याद नहीं हो रही सारी की सारी ये जो डेफिनेशन है तो आप इसका एक एक सेंटेंस ले लो कि जब वुडवर्थ आएगा तो वो नवीन ज्ञान आएगा ठीक है तो उसमें आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो आगे है थाउंडाइक थाउंडाइक ने क्या बोला है उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने का अधिगम है कि जो हमारे जो अनुक्रिया का चयन होता है और जो हमारी उत्तेजना होती है जो अगर उनको जोड़ देते हैं तो वो हमारा अधिगम कहलाता है आप पता कैसे याद रखना इसको थाउंडाइक ने दिया था अनुक्रिया का सिद्धांत उदीपन अनुक्रिया का सिद्धांत तो जहाँ ये अनुक्रिया आई वहाँ आप थाइक कनेक्ट कर दोगे ठीक है ये भी फिर भी मैंने इंक्लूड कर लिया इसको रिली तथा लेविस ने रिली तथा लेविस ने क्या बोला था कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है कि जो हम अभ्यास या अनुभूति से जो हमारे व्यवहार में जिनको हम धार सकते हैं धारण योग्य जो हमारा परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं सीखना ये किसने दिया था रिली तथा लेविस ने ठीक है जेपी गिलफोर्ड ने क्या दिया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है कि व्यवहार के कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो ही क्या है अधिगम है तो दिया था ये गिलफोर्ड ने ठीक है नेक्स्ट है कॉलविन कॉलविन ने जो परिभाषा दी थी वो क्या थी कि पहले से निर्मित व्यवहार में पहले से निर्मित व्यवहार में मीन्स जो पास्ट है मैं यहाँ से कनेक्ट कर रही हूँ अनुभवी द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है अनुभव मीन्स जो हमें इन फ्यूचर में मिल रहा है या हमने जो पास्ट में अनुभव कर चुके हैं ठीक है तो काल काल मीन्स ये सारे काल आ गए फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट ये सारे जो पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवी द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं कि कॉलवी ने दिया था 
ठीक है अब हम करते हैं जो हमारी क्विज है क्विज टाइम है फोर्टीन क्वेश्चन की वो हम जल्दी जल्दी करते हैं ओके करते हैं हम स्टार्ट तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा देख लीजिए ये वाला है मैं इसको स्मॉल कर लेती हूँ दिखाई दे रहा है ये है फर्स्ट नीमन में से कौन सी विशेषता स्कूल को एक जिम्मेदार संगठन बनाती है ठीक है आया समझ तो ऑप्शन है इसका वन ए अनुकूलन स्कूल के वातावरण का निर्माण कुछ ऐसा होता है जिससे बच्चों को स्मार्ट बनने में मदद मिलती है जिसमें शिक्षकों या कक्षा के माहौल का डर नहीं रहता ऑप्शन ए हुआ ऑप्शन बी है श्रव्य दृश्य लर्निंग सिस्टम बच्चों में व्यक्तिगत सोच को सुधारने और प्रोत्साहित करने में मदद करता है क्योंकि वे श्रव्य दृश्य ऑडियो वीडियो स्रोतों से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं ठीक है और सी है और दोनों ए और बी डी है दोनों में से कोई नहीं तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी ठीक है आगे है क्वेश्चन टू है फ्रेंड्स आपका जितना स्कोर होता है आप कमेंट में करना कि आपका कितना राइट हुआ ठीक है करते हैं पी आई ई डी का अर्थ क्या है पी आई ई डी इसका क्या मीनिंग है तो देखते हैं ए है विकलांगों के लिए परियोजना एकीकरण शिक्षा बी है विकलांगों के लिए आधारभूत एकीकरण शिक्षा सी है विकलांगों के लिए परियोजना में शिक्षा शामिल थी या डी ऑप्शन है हमारा वंचितों के लिए परियोजना एकीकरण शिक्षा तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो है विकलांगों के लिए परियोजना एकीकरण शिक्षा ठीक है फ्रेंड्स इस परियोजना में क्या किया गया था व्यक्तिगत स्कूल को महत्व न देकर क्लस्टर को महत्व दिया गया था ठीक है और आपका जो क्विज का इस क्विज का जो आंसर करना है आपको कमेंट में वो है कि जो ये परियोजना है ठीक है ये जो परियोजना है वो किसके द्वारा ठीक है और किसके सहयोग से और कब स्टार्ट की गई थी ठीक है किसके द्वारा और कब और किसके सहयोग से ये परियोजना स्टार्ट की गई थी तो इसका आंसर आप कमेंट में करना ओके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर थर्ड है ये एच टू पेपर टू में पूछा गया है सोलह साल का नीरज एक अलग सवशासी व्यक्ति के रूप में खुद को समझने का प्रयास कर रहे हैं वह है विकसित कर रहा है ठीक है वो खुद को समझने का प्रयास कर रहा है नीरज तो ए है हमारे नियमों के प्रति घृणा नौ बी है स्वायत्तता सी है किशोरावस्था अहंकार डी है परिपक्वता सो so फ्रेंड्स क्या होगा राइट आंसर बी ऑप्शन स्वायत्तता ठीक है ओके फ्रेंड्स ये जो स्वायत्तता है ये क्या है ये हमारी जो निर्णय लेने की शक्ति जैसे नियमों में विकास में जैव नैतिक दर्शन में तो ये जो संगठन है वो एक खुद को खुद को समझने का प्रयास कर रहा है मीन्स जैसे वो खुद को कि वो कैसे निर्णय ले सकता है ठीक है उसको ये बोलते हैं स्वायत्तता ठीक है चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन है पी डब्ल्यू डी अधिनियम 1995 के अनुसार निमन में से कौन सा प्रकार विकलांगता का एक प्रकार माना जाता है ठीक है तो जो इसके अनुसार है वो विकलांगता का एक प्रकार माना जाता है वो क्या है ए है लोकोमोटर्स विकलांगता बी है मानसिक मंदिता सी है कम दृष्टि और डी है हमारा उपरोक्त सभी तो फ्रेंड्स विकलांगता तो ऑल होगा है ना ये वाला उपरोक्त सभी ठीक है तो हमारा जो विकलांगता है वो लोकोमोटर्स भी है बी है मानसिक मदता भी है सी कम दृष्टि भी है और और फ्रेंड्स जो हमारी जो मानसिक रोग होते हैं श्रवण में बाधा होती है कुष्ठ रोग होते हैं दृष्टि मीन्स दृष्टिहीन होते हैं तो वो भी एक विकलांगता के अंतर्गत आते हैं ठीक है आगे है फिफ्थ क्वेश्चन है एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता व्यक्ति की लिखावट एवं उत्कृष्ट मोटर कौशल को प्रभावित करती है निमन में से कौन सा कथन इसे वर्णित करता है कि उसको जो लिखने में प्रॉब्लम होती है तो वो क्या है ए है श्रम प्रसंस्करण विकार पी ए पी डी बी है डिसकेलकुलिया सी है डिसलेक्सिया और डी है हमारा डिस्क्राफिया सो so, हमारा राइट आंसर होगा डिस्क्राफिया ठीक है आगे है क्वेश्चन सिक्स विकलांग बच्चों के साथ काम करते समय निमन में से कौन सा कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए ठीक है तो ए हमारा शिक्षक को बच्चे की प्रेरणा शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए बी है शिक्षकों को जटिल कार्य को उप इकाई में विभाजित करना चाहिए सी ऑप्शन है शिक्षकों को ऐसे शिक्षार्थियों को बहुत सारे घर पर किए जाने वाले काम देने चाहिए ताकि वे खुद को व्यस्त रख सकें 
और डी ऑप्शन है उन्हें मौखिक रूप से बताना चाहिए कि विषयों को कैसे सीखें सो so, हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन ये वाला शिक्षकों को ऐसे ही शिक्षार्थियों को बहुत सारे घर पर किए जाने वाले काम देने चाहिए ताकि वे खुद को व्यस्त रख सके ठीक है सेवन्थ क्वेश्चन है आप एक शिक्षक या माता पिता के रूप में कैसे एक बच्चे के सीखने की शैली का निर्धारण कर सकते हैं ठीक है एज अ टीचर एज अ फादर मदर तो आप क्या करोगे ए है क्रियाएं रुचियां और प्राथमिकताएं जानकारी प्रदान करेंगे कि बच्चा किस प्रकार जानकारी की प्रक्रिया कर रहा है बी है उसकी क्षमताओं और पसंदीदा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और डी है दोनों ए और बी तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स हम दोनों ही करेंगे दोनों ए और बी ठीक है एट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण संबंधी से संबंधित समस्या है शिक्षण संबंधी ठीक है और ये किस में पूछा गया है एच टू थाउजेंड पेपर टू में पूछा गया है सो राइट आंसर क्या होगा ए ऑप्शन है विषय वस्तु की समझ में संबंधित समस्या बी है कक्षा में अनुशासनहीनता सी है परीक्षा की प्रतिलिपि डी है देर से कक्षा में पहुँचे तो हमारा जो राइट right आंसर होगा शिक्षण संबंधी पूछा है इसमें तो होगा हमारा ये वाला विषय ये दो बार हो गया विषय विषय की समझ से संबंधित समस्या ओके नाइन्थ क्वेश्चन है किसके अनुसार निजी भाषा जो हमारी निजी भाषण होता है शैशवकाल के प्रारंभिक चरणों में अनुभूति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है तो वो किसने दिया था ए है जीन पाइगेट बी है लेवी विगोत्सकी सी है कोहलबर डी है जेरोम ब्रूनर तो ये किसने दिया था ये दिया था हमारा बी नेवी विगोत्स की ने इन्होंने बोला था कि जो हमारा निजी भाषण है वो शैशवकाल के प्रारंभिक चरणों में अनुभूति अनुभूति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है याद रखना ये ठीक है टेंथ क्वेश्चन है थॉन्डाइक की परीक्षण ए और त्रुटि पद्धति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है जो थॉन्डाइक के परीक्षण था और त्रुटि पद्धति के संबंध में उन्होंने क्या जो कथन दिया था वो कौन सा है ए है शुरुआत में परीक्षण और त्रुटि पद्धति के लिए उन्होंने सिलेक्टिंग और कनेक्टिंग शब्द को गढ़ा बी है अपने सिद्धांत थोंडाई के उन्होंने प्रतिक्रिया को एक कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया है जो हमेशा सुदृढ़ीकरण का अनुसरण करती है सी है दोनों ए और बी डी है इनमें से कोई नहीं तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा तो क्या होगा उन्होंने क्या बोला था ए और बी ठीक है चलते हैं आगे इलेवंथ क्वेश्चन है प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में केंद्रीय स्रोत है तो यह किसने कहा है इसका आंसर आप कमेंट में करोगे ए है एडरसन बी है केली सी है मिल्टन और डी है सेनफोर्ड इसका आंसर आप क्विज के लिए आपका कमेंट सेक्शन में करना है इसका आंसर ठीक है आगे है क्वेश्चन बी सॉरी क्वेश्चन ट्वेल्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बच्चों में किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण देखने को मिलते हैं जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं गॉड गिफ्टेड होते हैं तो वो ऑप्शन ए होगा हमारा सबसे पहले उत्प्रेरक और प्रेरक तर्क बी है तार्किक पृथककरण और महत्वपूर्ण सोच को हल करना सी होगा पहेली और जटिल गणना को हल करने की क्षमता में कुशलता और डी होगा हमारा उपरोक्त सभी सो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा कौन से उसमें जो उनकी पर्सनैलिटीज़ होती हैं उसमें जो लक्षण होते हैं वो कौन से हमारे ऑप्शन डी उसमें सारे ही लक्षण होते हैं दिखाई देते हैं उसमें ठीक है आगे है क्वेश्चन थर्टीन है एस टू थाउजेंड फिफ्टीन पेपर टू में पूछा गया है ये ऐसा नहीं है कि यूपी टेट में नहीं पूछा जा सकता या एडिट में नहीं पूछा जा सकता ये पूछा जा सकता है ठीक है तो आप इसको ध्यान से देखना अभ्यास में अधिगम एक संशोधन है ठीक है जो हम सीखते हैं उसमें हम बार बार जो अभ्यास करते हैं कि अगर उसमें जो गलती हो रही है बार बार उसका संशोधन किया जाता है कि क्या गलती है तो अभ्यास से अधिगम एक संशोधन है क्या है ए ए प्रेरणा बी व्यवहार सी मूलवृत्ति और डी है ड्राइव सो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा वो होगा हमारा क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन व्यवहार ठीक है चेंज ऑफ बिहेवियर ठीक है चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है एक छात्रा प्रतिभा और विज्ञान में रुचि दिखाती है ठीक है लेकिन उसके माता पिता उसे मानविकी लेने के लिए 
जोर दे रहे हैं जोर दे रहे हैं आप लड़की को क्या सलाह देंगे तो ऑप्शन है ए ऑप्शन अपने पसंदीदा विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बी है अपने माता पिता से बात करें और अपनी प्रतिभा बताएं सी ऑप्शन है अपने माता पिता को सुनने के लिए और डी ऑप्शन है उसे छात्रवृत्ति के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वह अपने हित के विषय का अध्ययन कर सके सो so फ्रेंड्स हमारा जो राइट right आंसर होगा वो होगा हमारा जो राइट right आंसर है वो होगा बी ऑप्शन ठीक है अपने माता पिता से बात करें और अपनी प्रतिभा को बताएं अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए और आप उसको बोलो कि मैं विज्ञान में अच्छी हूँ ठीक है और मुझे साइंस पढ़ना अच्छा लगता है तो आप उनको बता सकते हो ठीक है सो so फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस थे ये कल भी सेकंड जो लेके आऊँगी मैं वो विद डेफिनेशंस लेके आऊँगी कुछ डेफिनेशंस हो सबसे पहले ठीक है छोटी डेफिनेशंस होगी कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकती है डेफिनेशंस ठीक है साथ में वो याद होते रहेंगे आपके और जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम रीड करेंगे ठीक है उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर हमारे क्वेश्चंस और डेफिनेशंस ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू गिव सम टिप्स फॉर दिस वीडियो सो यू कैन कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन टिल देन बाय बाय रब रखा टेक केयर लव यू ऑल बाय बाय